A infância de Romeu e Julieta não está se saindo tão bem não, e sinceramente comecei a acompanhar a novela e achei interessante, até mesmo o modo que ela é filmada e desenvolvida. O lance é que ela é bem diferente de Poliana, que teve quase 900 capítulos juntando as duas produções, e é bem normal a estranheza por parte do público cativo. Mas o fracasso é um fato, pelo menos por enquanto, e será que isso pode levar ao cancelamento ou que ela seja reduzida, como vimos em várias produções do SBT? Deixe seu like e vamos falar disso agora! Depois de surfar na onda de Poliana Moça, nas primeiras duas semanas, a infância de Romeu e Julieta perdeu o público ao deixar de dividir o horário com a história protagonizada por Sofia Valverde. Na sexta, dia 26, a novela bateu recorde negativo. O novo folhetim de Iris Abravanel marcou apenas 4,7 pontos na Grande São Paulo, seu desempenho mais fraco até o momento. Também ficou abaixo de quase todos os capítulos de Poliana Moça exibidos esse ano. A novela Infinita só foi pior em 3 de março, quando havia registrado 4,1 pontos de Bob. Ainda assim, Romeu e Julieta foi o programa mais visto do SBT nessa sexta. A reprise de Cúmplices de um Resgate ficou em segundo lugar com 4,4. É só isso! Mas com números tão baixos, será que a infância de Romeu e Julieta pode ser cancelada? Será? A resposta é não, não pode ser cancelada não, mas pode ser encurtada talvez. Tudo depende da parceria entre Amazon e SBT. Se por um lado a infância de Romeu e Julieta está decepcionando e preocupando a direção no SBT, por outro ela está sendo bem sucedida no streaming. O lance é que o SBT pode ter errado ao deixar o Amazon disponibilizar os capítulos semanais antes de irem ao ar na emissora. Mas tudo depende de como foi esse acordo, essa parceria, pois ela pode não causar lá grandes prejuízos ao SBT, ou pode a longo prazo, né? Em breve vou trazer outro vídeo sobre esse assunto e também sobre um vazamento do final de um personagem importante em Romeu e Julieta. Agora me digam, estão gostando da novela como eu e os atores? Algumas críticas negativas estão corretas? Comentem e confiram esse vídeo onde desvendo o segredo do final de Polha na Moça, tá imperdível. Um forte abraço e logo logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro.